Dari tiap kilometer yang kutempuh, aku belajar tentang kesabaran. Dari tiap peluh yang terjatuh, aku belajar tentang perjuangan. Namun, ini bukan kisah patriotisme. Ini soal pergulatan diri. Sebuah proses kalahkan ego pribadi. Demi para tunas bangsa di sebuah penjuru desa yang juga bagian dari Indonesia. Tatapan mata yang menyala, raut wajah yang penuh tawa, semuanya selalu kudapati di sini. Bener gedung pecahkan langit ada enggak, Hendra? Tidak. Hendra bapak nanya, ada enggak? Tidak. Ada enggak pernah langit yang nangis karena dicakar gedung? Itu para mat. Di bangunan tak seberapa luas yang kelayakannya amat bisa dipertanyakan. Jarang kudapati keluhan terlontar dari mulut mereka. Siap-siap dikritik oleh orang. Betapa beruntungnya aku memiliki anak-anak ini sebagai muridku. Yang kurang baik ya, yang kurang baik. Bersama mereka, bagaimana bisa aku tak bersemangat jalani hari? Kritik coba. Nyatanya memang benar, semangat itu menular. Bagus itu tampan, tetapi lebih tampan lagi kalau tidak dapat air. Kita lihat. Salah itu ya. Bagus itu, bagus itu tampan ya, apalagi pakai kaca. Bagus itu tampan, apalagi kalau coba ada yang memakai topeng yang kurang baik. Sekarang tadi kan kalian menulis dua mata, dua pelajaran, dua pelajaran, dua materi. Apa lagi? Namaku Agus Akmaludin. Tempat ini ladang kebahagiaanku. Tongkak pancaran ilmu ini berada di dusun Ranca Belut, kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kalian pernah buat apa? Layang-layang siapa yang pernah buat layang-layang? Kami menyebut bangunan dengan sekat seadanya ini Sekolah Rakyat Cicalengka, sekolah menengah pertama hasil swadaya masyarakat yang dirintis sejak 2008. Waktu itu aku tergabung dalam sebuah lembaga swadaya masyarakat frekuensi yang bergerak di bidang pendidikan. Sebagai Kepala Departemen Advokasi dan Pendidikan Alternatif, aku ditugaskan mencari daerah yang tak terjangkau tangan pendidikan. Di daerah ini katanya, banyak siswa yang putus sekolah karena akses pendidikan yang jauh, kedua karena orang tuanya banyak tidak mampu, mulailah gitu kan. Awal datang ke sini, kita ngajar gitu kan. Mendefinisikan ranca belut seperti sebuah kalimat yang belum selesai. Berada di salah satu provinsi termaju di Indonesia tak menjamin dapatkan hak dasarnya. 
Di 2008, tingkat putus sekolah lebih dari 80 persen. Ranca Belut hanya miliki satu sekolah dasar. Sedangkan SMP terdekat jaraknya 9 km di kota kecamatan Cicalengka. Jadi kalau terlalu cepat kan nggak jadi jelek. Gitu kan. jadi Betul. Jelek. Betul. Jadi kalian nggak bisa membedakan mana tulisan, mana tanda tang. <laughs> Atau skala gempa. Ya. <laughs> Mengharap bantuan pemerintah seperti menunggu hujan di musim kemarau. Tangan rakyat yang berpadu adalah kekuatan terbaik. Ku coba mengajak masyarakat untuk bersama wujudkan sebuah sekolah. Awalnya sempat muncul kecurigaan tentang kelurusan niat. Entah itu ajaran sesat hingga diduga memiliki misi politik. Apalagi statusku sebagai orang asing yang tak berdiam di dusun ini. Syukurlah ternyata ini hanya masalah waktu. Alhamdulillah gitu kan ya, semakin ke sini itu trust masyarakat itu semakin meningkat ya. Tapi sekarang alhamdulillah mereka yang mendaftarkan. Ini kelas 1 ini yang 14 siswa itu itu termasuk banyak ya dan konsisten dan itu luar biasanya tidak kita cari ya, mereka yang daftar sendiri ke sini. Dari sekadar les informal kami bangun sekolah sedikit demi sedikit. Dari bilik jadi dinding. Dari ilalang jadi genting. Tanah seluas 100 meter persegi dibeli dari hasil urunan para guru. Dan inilah bangunan semi permanen untuk menampung 40 murid yang terbagi jadi tiga kelas. Kami harus belajar berhimpitan. Proses belajar mengajar jadi tantangan. Sekarang kalian nulis nih tugas. Tinggal kalian kritis. Bapak mau masuk ke kelas? Dua. Kerjain aja gitu kan. Bapak mau masuk ke kelas? Dua. Nah itu gitu. Itu yang jadi masalahnya gitu kan. Terutama kan e, bambu itu kedengaran ya. Bilik-bilik bambu itu tidak meredam suara gitu. Ya itu jadi resiko lah. Resiko kita ngajar di sini gitu. Tapi ketika ngajar, kita semaksimal mungkin mencuri perhatian siswa gitu kan. Agar dia tidak kelihat sini kiri kanan atau pun seperti itu. Kalaupun misal kedengaran dan mengganggu konsentrasi ya resikonya gitu kan. Keadaannya seperti ini. Minim kondisi bukan berarti tak bertaji. Nyatanya, tebaran prestasi tetap bisa mereka tuai. Anak-anak bukit ini telah membuktikan diri berkali-kali. Salah satunya Rizka, siswa kelas 3 yang telah dua kali wakili sekolah kami di ajang cerdas cermat. Ia dan timnya pernah meraih juara satu hingga tingkat kabupaten. Rizka selalu percaya, kunci keberhasilan adalah api semangat yang terus menyala. Kan belajar sama aja, kita belajar, cuman tempatnya saja yang berbeda, tapi ya tetap semangat aja. Jadi enggak, e, guru di sini cuman ya e, satu, satu kali gitu, tapi kita e, bisa belajar lagi kan sendiri, jadi enggak, enggak, gimana ya. Ya sama, gak tergantung guru aja, kita belajar juga sendiri. Rizka pengen jadi anak sesuai gitu, Rizka pengen jadi pengusaha insya Allah. Demi terus mempertahankan semangat para murid inilah, kami tetap setia dengan tajuk Sekolah Rakyat Cicalengka. Karena hanya dengan semangat kerakyatan, sekolah ini bisa tetap berjalan. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Haji na itu nama na haji ini, ya. Karena ngondok balo-balo, Pak. Erebu.
Secara resmi dalam sistem sekolah terbuka jabatanku adalah guru pamong. Dalam seminggu, aku hanya mengambil jatah mengajar satu hari. Sisanya berkisar di urusan administratif serta kelancaran proses belajar mengajar. Proses kegiatan belajar mengajar di sini selama satu minggu itu tanggung jawab saya. Gitu. Kalau ada guru yang berhalangan hadir nih karena mahasiswa, bagus saya nggak bisa hadir hari ini. Saya yang cari guru yang lain yang bisa ngisi hari itu. Kalau saya nggak bisa gitu. Ya seperti itulah gitu kan. Jangan sampai nggak ada guru satu hari pun gitu. Mau oh, ya nanya bu, Ima sangkan ibu juga eh, ada perhatiannya ya bu. Nanti ini saya minta per bulan sekali bu. Titel kepala sekolah ku dapat dari para murid serta masyarakat. Per bulan sekali saya minta ini. Sebuah titel kehormatan yang sering ku rasa tak pantas untuk disandang. Aku masih belia. Baru 22 dan masih berstatus mahasiswa. Awalnya juga saya nggak ngerti ya. Awalnya itu pas disuruh jadi guru pamung ngelola ini, saya bingung itu harus ngapain gitu kan. Tapi dengan begitu saya ya belajar lah, baca-baca buku tentang pengelolaan sekolah. Banyaklah buku-buku sekolah, belajar dari internet. Juga ikut pelatihan-pelatihan ya. Hari-hariku berkutat di tunggangan. Bertugas jadi kepala sekolah, aku tetap harus tunaikan kewajiban perkuliahan. Pagi, aku berangkat ke sekolah di Ranca Belut dari tempat tinggalku di Cicalengka. Selepas sekolah, aku mesti bergegas memacu kendaraan ke kampusku di daerah Cibiru. Jaraknya 26 km ditempuh sekitar satu jam. Aku mahasiswa jurusan sejarah peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Saat ini aku duduk di semester 6. Ini jurusan pilihanku sendiri. Para cendikiawan Islam di masa lampau yang cerdas lagi bijak selalu memantik kekagumanku. Jadwal kuliah sengaja kupilih siang. Terkadang aku terpaksa bolak-balik kampus dan sekolah hingga beberapa kali terutama jika sedang ujian. Ya, semua ku nikmati saja dengan hati senang. Bagi sebagian orang, malam adalah waktu untuk larut dalam buaya. Tapi belum bagiku, masih ada hal lain menunggu. Sehari-hari, aku tak tinggal bersama orang tua. Aku tinggal di Kobong atau pesantren tradisional di Cicalengka milik kakakku yang nomor dua. Karena menumpang tinggal, sesedikitnya aku perlu membantu. Tak jauh dari perkara mengajar. Bagianku mengajari anak-anak usia sekolah dasar membaca Al-Quran. Uh, ayah Hiji, ayah Hiji cerita ya? Ayah Hiji cerita. Sering pula ku dongengkan kisah islami berisi nasihat bijak dan motivasi. Bijakin buka Pak Haji Man, domba lengit Hiji ke Bopal. Hiji Bon. Hajina itu nama Najidin ya. Kerangon domba loba, loba pisan, air ebu. Menuju tengah malam, barulah aku bisa merebah dan memejam. Ya, seperti inilah kegiatan harianku. Padat dengan berbagai tanggung jawab. Hidup memang sebuah pilihan, dan aku sadar betul ini adalah pilihanku sendiri. 
Walau memang selalu ada masa di mana segala kesibukan ini terasa begitu mendera. Itu, gitu. saya sempat gitu, merasa mau mundurin diri lah istilahnya, mau mundurin diri. Saya sudah nggak kuat. Gitu. Semester kemarin lah. Tapi ya banyak orang yang menyengam, menyemangati ya. senior-senior saya, Pak Daniel, Pak Anggeng, sama kakak saya menyengam, menyemangati. Gitu. Jangan sampai di sini gitu. Perjuangan itu biasanya kalau sudah semakin sulit itu semakin dekat kepada keberhasilan. Gitu. Karena malam juga semakin gelap itu semakin dekat dengan cahaya pagi gitu. Kusadari aku tak punya kemewahan bersenang-senang selayaknya anak muda seusiaku. Namun kalau tentang cita, jangan ditanya. Semuanya sudah bergumul di kepala. Tentang dapatkan beasiswa S2 ke luar negeri, serta jadi dosen di salah satu universitas ternama. Ada pula tentang rencana pengembangan sekolah rakyat dan dusun ranca belut untuk jadi kawasan wisata berbasis pendidikan. Semuanya tinggal tunggu realisasi dan aksi di masa depan. Peluhku di masa kini, ku anggap sebagai penyusun jalan. Saat ini sekolah rakyat Cicalengka telah hasilkan tiga angkatan. Semuanya kudorong untuk lanjutkan ke jenjang SMA. Beberapa di antara mereka bahkan dapat masuk ke SMA negeri dengan jalur prestasi. Cerita manis dan sederhana seperti ini jadi penawar di tengah segala hambatan. Tapi aku tak pernah khawatir. Selalu ada insan istimewa yang siap ulurkan tangan. Salah satunya Ibu Nurul. Sudah dua semester ini yang mengajar bahasa Inggris di sini. Rentangku dengannya cukup kentara. Ia lulusan S1 Bahasa Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan saat ini tengah lanjutkan kuliah S2 Sastra Kontemporer di Universitas Pajajaran Bandung. Aktivitasnya segudang, termasuk mengetuai salah satu forum penulis di kota Bandung. Sesungguhnya, ia miliki beribu kesempatan untuk bekerja di tempat yang lebih menjanjikan. Entah apa yang buatnya betah mengajar di sekolah bilik ini. Uh, ya kadang kan kita merasa, oh sudah S2 oh, gengsi atau gitu ngajar di tempat seperti ini. Ya tapi kan justru itu, justru saya berpikir kalau misalnya saya... Uh, sekolah tinggi gitu ya tapi ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali gitu di, di daerah sekitar itu untuk apa gitu seiring tahun berjalan kesadaran masyarakat akan arti pendidikan makin menjalar aku berupaya menjaganya salah satunya dengan adakan pertemuan para orang tua murid tiap satu bulan sekali Pertemuan ini jadi ruang komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Semisal, perkembangan anak di sekolah, permasalahan anak di rumah, hingga keluhan dan saran bagi perbaikan sekolah. Kali ini kuselipkan pula agenda tambahan. Salah satunya uji coba salah satu program terbaruku untuk orang tua. Aku beri judul Kartu Indeks Prestasi Kesolehan. ini... Uh, setiap nanti ibu datang lagi ke sini sambil ngasihkan ini hasil ini hasil bulan kemarin anak saya ini ini cuma kegiatan harian ya kegiatan harian dari ibadah mereka bantu orang tua baca buku mengaji dan mengerjakan PR dan lain sebagainya ini hal-hal yang biasa yang setiap hari anak itu lakukan gitu kan tapi tetap yang paling uh, ditekankan oleh kartu ini adalah si orang tua ini nanyain ke anaknya tentang kegiatan sehari-hari itu gitu kan. itu yang 
menurut saya uh, belum dilakukan oleh orang tua. Kali ini aku juga membawa sesuatu yang berbeda. Aku membawa surat karya anak-anak tentang curahan hati mereka pada orang tua. Surat untuk mama dan bapak tercinta. Ini pertama kali saya membacakan. Assalamualaikum. Mama, Sita mau minta maaf atas kesalahan Sita selama ini. Sita tahu atas kesalahan Sita selama ini. Sita selalu berbuat salah kepada mama. Kemarin mama sampai menangis karena Sita. Karena Sita kemarin main sampai sore. Sita lupa mau kasih tambah. Ada tawa, ada pula haru. Ragam rasa yang tersampaikan ini jadi kunci bagi orang tua untuk lebih memahami anak mereka. Begitu pula sebaliknya. Rasa yang terpaut erat seperti inilah yang jadi pemulus jalan untuk capai tujuan. Aku bersyukur masyarakat ranca belut makin giat urun tangan. Bahkan mereka telah sadari sendiri bahwa pendidikan yang bermula dari akar adalah kunci. Pendidikan anak usia dini atau paut falasifa yang berdiri sejak dua tahun lalu lah wujudnya. Di sini aku tetap jadi penanggung jawab utama, namun pengelolaannya ditanggung penuh masyarakat. Ada dua guru yang dibayar dari hasil urunan orang tua serta bantuan masyarakat. Walau masih menumpang di bangunan posyandu, namun kehadirannya telah mampu menyemai belasan generasi cilik rancang belut. Merekalah generasi penjaga harapan. Dari semua pengalaman ini, aku mengambil hikmah tentang kuatnya arti kebersamaan. Bahwasanya, tangan-tangan yang terulur lebih baik daripada jari yang menunjuk. Urun tangan lebih baik daripada hanya diam dan berangan-angan. Masyarakat Ranca Belut telah membuktikan itu. Dan aku bersyukur jadi bagian dari kerumunan ini. Aku teringat, Bung Hatta pernah berkata, hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku. Ia tumbuh dengan perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Pendidikan seharusnya jadi tanggung jawab semua. Terutama kami, anak-anak muda terdidik yang sudah rasakan buah manis dari pendidikan. Momen untuk membayar balik. Ya sebagai pemuda, bagi saya sekarang itu pendidikan itu ya gaya hidup lah. Sudah gaya, gaya jadi gaya hidup, jadi tren lah. Kalau nggak mendidik itu nggak gaul kalau saya. Nggak, nggak kekinian lah kalau nggak mendidik itu. Karena sejatinya, pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup. Namun pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Bagiku, bagi mereka. Tapi masih selalu kurang. Terus.